Hi students, we are going to discuss the second chapter. We discuss the angiosperms in pre-fertilization events. Pre-fertilization events are the same thing. We are going to discuss the same thing. This is the gametogenesis and gametic transfer. So, what is gametogenesis? Microsporogenesis and Megasporogenesis. What is the same thing? What is the same thing? Nah, nama kita parent dah usir lalu, orang pergi situ dulu, not take it dulu. Kau tu clear aja, nama tu clear aja, lah. Okay, pina nama pina dah ada, dah tiap hari dah ada, gametic transfer dah ada, baru ini baru dah ada. Higher plants le, gametic transfer dah ada, baru ini pera dah ada, pollination. Kau nama kita pergi situ, lah. Abu, ini nama kita buat dah ada, fertilisation dah ada, baru ini dah event sa, event dah ada, fertilisation event. Okay, kau nama kita pollination le, sampai kita dah ada, baru ini pollen grain. Anggal naga tu mana? Ibu da boleh tu fold in no stick mail boleh tu fold in na proses anan de fold in ni sian anu baru anu. Selain, pada ni sian pinne ini dah lama mana sambo bikin anu de anu dah ni nampu ini na discuss sian sian boleh anu. Okay? Abu pada ni sian fold in ni sian sian sambo bikin na proses anu nampu ini ni nampu ya. It is pollen distil interaction. Pollen distil interaction. Tapi fold in ni sian ni sambo bikin anu dah anu. Pollen grain, stick mail boleh itu fold up, cik, stick mail boleh itu begini, apa proses anda pollination. Abu stick mail boleh itu begini, na pollen grain ni, ini rendah ke anda sambung lagi, na tu, yang dalam tu, nama kita, ini rendah pollen crystal interaction ni, mula muka boleh. Tapi ni kalau kerja yang pollination ni, mana orang bawa kartu ayi, insect tu ayi, apa nak ada kamera pollination. Abu ni stick mail, satu right pollen tu, ni yang ada begini, na tu, nama kita korupi kaya macam. Ati dah le, baru stick ni ada jadi pandai lau, baru bad polang grain sendal, baru bad polang grain sendal ni terda. Apa stick mandi ni, nama, adilnya ceria ay polang ni stick ma select cehira. Ceria ay polang ni, matra ini dia macam tu, stick ma, adilnya awal dia grow cehira, sama dikul. Le, le, apo stick ni ni guna, semua polang grain sendal mandi ini, semua stick ni ni grow cehira, semua Seria ayah pollen, alanggil right pollen, alanggil compatible pollen, matra me ini ni, abade stick me le grow cie ni, lo. Apa ni ni ayah? Ini ni ayah tu compatible pollen, ano nari ini ni 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 ayah. Apa tu compatible pollen, ano tip cari ni ni ni, ni mana pollen grains, grains tu, apa tu boleh pisir ni ambil ni tu ada kondo, ada dialogue ni. Apa dialogue ni orang ni, nama ni dengan ni English tu dialogue ni dah ni, lo. Apa orang orang ni, hello. Jadi orang ini dah hello, mana orang lain dah ada dialog, orang tu polang green hari hello, istilah hari ini hello, mana yang ada? Allah, apa buat eh? Dialog itu baru ini dah ada, polang green naik tu lah chemical, mana boleh? Pistil naik tu lah chemical, tapi ni lah chemical components itu tak mula interaction ni anak tu baru ini dah dialog itu baru ini. A interaction ni buat yang ada stigma ini ini dah right type polang, orang ni compatible polang ni terjadi ini dah. Ini tu, ah compatible lah, ni right type polanya, matra me stick me, ini ni sama ni kulo stick me ni grow cia sama ni kulo, okay? Tapi stick me ni polan grow cia, bos stick me ni ni ini tu sugar, ah baki lah kari ni kalau tak absorb cia polan green. Absorb cia ini tu, polan green ni tu baru ni ni kari ni, polan green ni le outer exine ni tu, inner inner ni tu le, exine ni tu le. Continuous layer allah, karena ada interruption sendiri. A interruption sendiri baru ini peran dah ikno, it is germ pop, leh germ pop. Apa stick mail itu guna pollen grains, jadi sambung ikut guna pollen grain, right type pollen ni, jadi sambung ikut. Ini germ pop tu deh, pollen tube form je, pollen tube form je. A pollen tube stick mail pi Pollen tube, anda itu stigma PLC itu, tadi nama kita kendri. Stigma PLC itu, tadi nama kita kendri. Nama kami yang pollen grains, anda nama itu dengan porat take baru umbo. Adilah, most of the pollen grains itu mana ada three cell itu condition lah, anda porat take baru ni, nama kita pernah terus, lah. Adilah, large vegetative cell itu dah, rendah male gametes itu dah. Macam tu cila pollen grains, anda ni lah, dengan anda dah. Vegetative cell, generative cell. Two cell stage is the stage. Here is the stick. 
അല്ലെ ചില കൊടൻ ഗ്രെയിൻസ് ത്രീ സൈഡ് സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തുന്നു ചില കൊടൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു സൈഡ് സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തുന്നു അപ്പൊ ത്രീ സൈഡ് സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തിയ കൊടൻ ഗ്രെയിൻസിൽ പിന്നീട് ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും നടക്കാറില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ രണ്ട് മെയിൻ ക്യാമ്പയിൻസ് ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് റേറ്റീവ്സ് ഇല്ലെന്ന് ഇനി ആ കൊളൻ ഗ്രെയിൻ ടു സൈഡ് സ്റ്റേജിലാണ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്നിട്ട് വീഴുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കൊളൻ ഗ്രീനിനകത്തുള്ള ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ആ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീൻസ് അതായത് ഈ പൊളൻ ഗ്രെയിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ പൊളൻ ട്യൂബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ പൊളൻ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിഗ്മ കടന്ന് സ്റ്റൈല് കടന്ന് അത് എവിടെ എത്തുന്നു ദാറ്റ് എൻ്ററിങ് ടു ഓവറി സ്റ്റിഗ്മ കടന്ന് സ്റ്റൈല് കടന്ന് അത് എവിടെ എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓവറിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓവറി കാലത്ത് ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഓവ്യൂളിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ദർ ഈസ് എംബ്രിയോ സാക്ക് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ സ്റ്റൈല് കടന്ന് ഓവറിക്കകത്ത് ഓവറിക്കകത്ത് എത്തിയ പൊളൻ ട്യൂബ് എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓവ്യൂളിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഓവ്യൂളിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ട് എത്തണം എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് എത്തണം കാരണം എംബ്രിയോ സാക്കിലാണ് എന്തുള്ളത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഓവറിക്കകത്ത് എത്തിയ പൊളൻ ട്യൂബ് പിന്നീട് ഓവ്യൂളിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ മൈക്രോപൈ മൈക്രോപൈലൂടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഓവറി കാലത്ത് എത്തിയ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഓവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോ ഓവറി കാലത്ത് എത്തിയ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് മൈക്രോപൈലൂടെ എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓവ്യൂളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഓവ്യൂളിന്റെ മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഓവ്യൂളിനകത്ത് ഇന്റലിമെന്റ്സ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് എന്ത് മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓവ്യൂളിനകത്ത് മൈക്രോപൈലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത പൊള്ളൻ ട്യൂബ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സിനർജിക് സെല്ലിലേക്കാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഓവ്യൂളിനകത്ത് എത്തി അത് പിന്നെ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തുള്ള സിനാർജിക് സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്താണ് സിനാർജിക് സെല്ലിലേക്ക് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സിനാർജിക് സെല്ല് ഒരു പ്രത്യേക സെല്ലുല തിക്കനിങ്സ് ഉണ്ട് ആ തിക്കനിസ് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് എന്തായിരുന്നു ഈ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ആണ് പൊള്ളൻ ട്യൂബിനെ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് മൈക്രോപൈലുമായി ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സിനാർജിക് സെല്ലിലേക്ക് രണ്ട് സിനാർജിക് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഒരു സിനാർജിക് സെല്ലിലേക്ക് പൊളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ പൊളൻ ട്യൂബ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സിനാർജിക് സെല്ല് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊളൻ ട്യൂബ് ബേസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മെയിൻ ക്യാമീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംബ്രിയോസാക്കിനകത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പൊള്ളൻ ടെസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഏത് മുതൽ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഇത് മുതൽ പറയുമ്പോ എന്താണ് പൊളൻ ഗ്രെയിൻ സ്റ്റിഗ്മയില വീട് പൊളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്ത് ആ പൊളൻ ട്യൂബിലേക്ക് പൊളൻ ഗ്രെയിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പൊളൻ ട്യൂബ് സ്റ്റിഗ്മ കടന്ന് സ്റ്റൈല് കടന്ന് ഓവറി കടന്ന് ഓവ്യൂളിനകത്ത് എത്തി അത് എംബ്രിയോ സാക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് പൊള്ളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ പൊള്ളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ പൊള്ളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ട്രെയിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രക്രിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അയാൾക
പൊളിനേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം വീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ സീഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നവര് വീണ്ടും അതിനെ റീബാങ്ക് ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക് ചെയ്ത് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കാരണം എന്തിനുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ രണ്ട് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സുപ്രീയർ ഹൈബ്രിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് രണ്ട് പാരന്റ്സിനെ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ പാരന്റ്സ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ മെയിൽ പാരന്റ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് ഫീമെയിൽ പാരന്റ് ആണ് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉള്ളത് മാസ്കുലേഷൻ ബാഗിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ദെൻ റീബാഗിങ് അല്ലെ മാസ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ വൈസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആന്തർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈ മാസ്കുലേഷൻ പ്ലാന്റ് യൂണിസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ മാസ്കുലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ബാഗ് നമ്മള് മാസ്കുലേഷൻ നടത്തിയ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൻ ഫ്ലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കവർ വെച്ചിട്ട് ബാഗ് ചെയ്യും ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോർഡിനേഷൻ അല്ലെ പൊളിനെ മെയിൽ പാരന്റ് നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ പാരന്റ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇഗെയിൻ റീബാഗ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെ വരെയായിരുന്നു നമ്മള് പൊള്ളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷനില് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് മൈക്രോപൈലിയുടെ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് അല്ലെ വൺ ഓഫ് ദ സിനർജി സെല്ലിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നീട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോ സിനർജി സെൽസിലേക്ക് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ബേസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മെയിൻ ക്യാമീസിനെ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഈ സിനർജി സെൽ എന്ത് ചെയ്യും നശിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീസ് അതിൽ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഇവിടെയുള്ള സിനർജി രണ്ട് സിനർജി സെൽസിന്റെ സെന്ററിൽ കിടക്കുന്ന സെല്ല് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് അപ്പൊ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മെയിൽ ഗ്യാമി പ്ലസ് എഗ് എഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് അല്ലെ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നടുവിലുള്ള സെല്ല് ആ നടുവിലുള്ള സെല്ല് എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ സെൽ അല്ലെ ഈ സെൻട്രൽ സെല്ലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് പ്ലസ് സെൻട്രൽ സെൽ അല്ലെ സെൻട്രൽ സെൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലിന് പറയും primary endosper cell primary endosper cell adinathula nucleus nu parayum p e n alleg primary endosper nucleus primary endosper nucleus then that is primary endosper cell okay namukku idinte ploid nu nokka മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്താണ് ഹെയർ ക്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ എന്നാണ് എഗ് എന്താണ് എഗ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് മിയോസിസ് വഴിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓസോ എൻ ഇപ്പൊ സൈഗോട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ടു എൻ ടു എൻ ഇനി മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് പ്ലസ് സെൻട്രൽ സെൽ സെൻട്രൽ സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ അപ്പൊ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആകുമ്പോ സെൻട്രൽ സെൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ സെൽ എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്താവും എൻ ആവും സെൻട്രൽ സെൽ അപ്പൊ എന്താവും ടു എൻ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എൻ ആവും അല്ലെ ത്രീ എൻ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗും തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സിംഗമി
സിങ്കമി അല്ലേ സിങ്കമി അതുപോലെ മേൽഗാമീറ്റും സെൻട്രൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ട്രിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാം സെൽ എന്താണ് ട്രിപ്ലോയിഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും പിന്നെ സെൻട്രൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ സെല്ലിനകത്തുള്ള പോളാർ ന്യൂക്ലിയ അല്ലെ പോളാർ സെല്ലിനകത്ത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സെൻട്രൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് കാരണം സെൻട്രൽ സെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പോ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ത്രീ എൻ അല്ലെ ഹാപ്ലോയിഡും ഡിപ്ലോയിഡും ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പെൻ ആ സെല്ലിന് പറയുമ്പോൾ പിഇ സി അല്ലെ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാ ന്യൂക്ലിയസ് സെൻട്രൽ സെൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു സോ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് വെച്ച് രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദാൻ ഇൻക്ലൂഡ് സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സിംഗമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് സൈക്കോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സെൽ ദാറ്റ് ഗീവ് ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാ ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാ സെല്ലിനകത്ത് ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് ഫ്യൂഷനും കൂടെ നമ്മൾ പറയുമെന്ന് എന്ത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക സൈകോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും സൈകോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും പ്രൈമറി എൻഡോസ്പാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിട്ട് മാറും എൻഡോ സ്പെർമ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതിൽ വരും പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവെന്റ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ത് സൈകോട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും അതുപോലെ എൻഡോ സ്പെർമിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സിനാർജിഡ് സെല്ലും ആന്റി പോഡൽ സെൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചില സെലഞ്ചുള്ള സെൽസിന് എന്താ പറയാ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആന്റി പോഡൽസ് അല്ലെ മൂന്ന് ആന്റി പോഡൽ സെൽസ് അപ്പൊ ഈ ആന്റി പോഡൽസ് ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡിസൈൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ബാക്കി പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്താണ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് അത് എൻഡോസ്പോം ആയിട്ട് മാറും സൈബോട്ട് പിന്നെ അത് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അത് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവന്റിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പൊള്ളൻ പിസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെ അതായത് പൊളിനേഷൻ നടന്ന് പൊളൻ ട്യൂബ് വൈ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളൻ ട്യൂബ് എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഈവെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പൊള്ളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷനിൽ വരുന്നത് അല്ലെ പൊള്ളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ
ഗാമേറ്റും സെൻട്രൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇൻവോൾ സിംഗി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ താങ്ക് യു